কোরআন সুন্নার প্রতি আদব আমাদের প্রতি আদবের দরকার নাই আমরা চাই কোরআন এবং সুন্নার প্রতি আপনি আদব রক্ষা করবেন এটি একটি কোরআন সুন্নার মাজলিস এই কোরআন সুন্নার মাজলিসের প্রতি আদব দেখিয়ে আমরা প্যান্ডেলের ভিতরে বসা যাওয়ার চেষ্টা করি আমালিনা <laughs> মুসলিম <laughs> সৌজহা <laughs> কুমরকব <laughs> ওসাল্লাম <laughs> আল্লাহ <laughs> মজি <laughs> আল্লাহ <laughs> 
ফেনী জেলার দাগনবইয়া উপজেলার অন্তর্গত রাজাপুর বাজার সংলগ্ন কলেজ মাঠে আয়োজিত রাজাপুর তরুণ ও যুব ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আজকের এই মোবারকময় ফজিলতময় দ্বিতীয় বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ এবং ওলামাই কেরাম এই এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান জাম আমার অত্যন্ত আদরের স্নেহের মহব্বতের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া যে মহান রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আজকে এই রাজাপুর বাজারে আয়োজিত কোরআন সুন্নার এই মাহফিলে সলাতুল আসরের পর থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সম্মানিত বিজ্ঞ ওলামাই কারামদের নিকট থেকে কোরআন কারিম এবং সহি হাদিসের আলোকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে এই পর্যায়ে এসে আপনাদের সামনে কোরআন এবং সুন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং আপনাদেরকে অত্যন্ত সবরের সাথে এই আলোচনা শোনার জন্য বসার যে মহান রব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রব্বুল আলমিনের শকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আওয়াজটা আরেকটু জোরে হইতে হবে আলহামদুলিল্লাহ এবার বোঝা গেছে এরা ফেনীর মানুষ কারণ ফেনীর মানুষের আওয়াজ এত ছোট হয় না একটু বড় হইতে হয় দিনের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকবির ঘোষণার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসার ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষের যুগ যুগ ধরে বিশাল অবদান রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পুরা বাংলাদেশে অঞ্চল এই অঞ্চলে যত বেশি ওলামাই কেরাম আছেন সারা বাংলাদেশেও এত বড় বড় মাপের ওলামাই কেরাম নাই আলহামদুলিল্লাহ এটা এই অঞ্চলের প্রতি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিরাট নেয়ামত এই জন্য আমার উস্তাজ ডক্টর খন্দকার আ নম আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমাহুল্লাহ উত্তর উত্তরবঙ্গের দিকে ওই অঞ্চলের দিকে মাহাপেলে গেলে এই কথাটা সবসময় বলতেন যে নোয়াখালী অঞ্চলের একজন কৃষক যিনি খেতখামারে কাজ করেন যে বাইটা সেই বাইটাও যত সুন্দর করে তাজবিদের নিয়ম কানুন রক্ষা করে কোরআনে কারিম তালাওয়াত করতে পারেন উত্তরাঞ্চলের আরও বিভিন্ন জায়গার ঝিনাইদহ কুষ্টিয়া সাত তারপর মেহেরপুর চুয়াডাঙ্গা এসব অঞ্চলের মসজিদের ইমাম সাহেবেরও অনেকেই এত সুন্দর এত সহি তালাবাদ করতে পারে না সোহান আল্লাহ এটা এই অঞ্চলে আমরা জন্মগতভাবে যুগ যুগ ধরে আমাদের মুরব্বীদের থেকে পেয়েছি এটা আল্লাহর বিরাট রহমত আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এই ফেনী জেলা জন্মগ্রহণ করার জন্য আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের কাছে দরখাস্ত দিয়েছিলেন কে কে দরখাস্ত কয়টা জমা পড়ছিল যে ফেনী জেলায় জন্ম নিতে চান এরকম কেউ দরখাস্ত দিয়ে আসছেন একজনও আসেন নাই বিনা দরখাস্তে বিনা আবেদনে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ফেনী জেলায় পাঠাই দিছেন 
তাহলে বোঝা যায় যদি আল্লাহ সুবহান তাআলা বলতেন যে তোমরা কোথায় যেতে চাও একটা অ্যাপ্লিকেশন দাও কে কোথায় যেতে চাও আপনারা কোনটা তালিকা দিতেন কোন দেশের নাম দিতেন বলেন তো দেখি মদিনা পাওয়া যেত না মদিনার গান গাওয়ার লোক আছে কিন্তু মদিনা যাওয়ার লোক নাই মদিনার আমল করার লোক নাই মদিনার আমলকে আরো ফেতনা মনে করে কিন্তু মদিনার গান গাইতে খুব পছন্দ করে ডানা থাকলে উড়িয়া যেতাম মদিনা মদিনা কি জানে রাস্তা দেখা হামকো খোদায়া তারপরে সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না আমার সোনার মদিনা মদিনার গান খুব প্রিয় আমাদের কিন্তু মদিনার ঈমান মদিনার আমল এগুলা তো প্রিয় না তো এই জন্য মদিনা চাইতাম না যদি আল্লাহ সুবহান তাআলা অ্যাপ্লিকেশন দিতে বলতো তাহলে সবাই বলতাম আমেরিকা জন্মগ্রহণ করতে চাই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করতে চাই ওই সব দেশের নাম দিতাম মনে হয় বাংলাদেশের আর ফেনী জেলার নাম একজন দুজনেও দিত এরকম খুঁজে পাওয়া যেত না তো এই আল্লাহ সুবহান তাআলা এর জন্য আমাদের থেকে লিস্ট নেন নাই অ্যাপ্লিকেশন নেন নাই না নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই জমিনের জন্য বাসাই করেছেন এই জমিনের জন্য বাসাই করাতে আমাদের উপকার হইছে না ক্ষতি হইছে জি কি উপকার হইছে বলেন দেখি কি উপকারিতা পাইছেন এই এলাকা জন্ম নেওয়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ এই এলাকা জন্ম গ্রহণ করার কারণে সবচেয়ে বড় উপকারিতা পেয়েছি এই এলাকার বিশাল সংখ্যক ওলামায়ে کرامদের অঞ্চলে একটা দ্বীনের অঞ্চলে দ্বীন অধ্যুষিত অঞ্চলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জন্ম গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আবারো শুকরিয়া তন বলি আলহামদুলিল্লাহ এজন্য এই অঞ্চলের আলহামদুলিল্লাহ আমি যা ওয়াজ করব এত সবাই জানে এই অঞ্চলে নতুন করে ওয়াজ করার কিছু নাই কারণ এই অঞ্চলে আমরা সবাই মোটামুটি ওয়াজ জানি এখান থেকে যে কোনো একজন শ্রোতাকে সম্মানিত ভাইকে বসাই দিলে আমি যেগুলো ওয়াজ করব এগুলো আপনি ওয়াজ করতে পারবেন নতুন কিছু নাই তবে একই জিনিস পুরাতন জিনিস বারবার বললে বারবার আলোচনা করলে এবং একজনে বললে একজনে শুনলে এটার আলাদা একটা তাসির হয় এইজন্যই আমরা একজনে এখানে বলি আর বাকিরা শুনে কিন্তু এরকম নয় যে আপনারা জানেন না আমি সব জানি জিনিসটা এরকম নয় এবং আমার থেকে অনেক বেশি জানেন এরকম অনেক ভাই এখানে আছেন এই জন্য আমরা জানা কথাগুলাই একটু আলোচনা করব আমার আজকে আলোচনার বিষয় আপনাদের সামনে আগেই দেওয়া হয়েছে সমাজ সংস্কারে তরুণ যুবকদের ভূমিকা আজকের মাহফিল কিন্তু তরুণ এবং যুব ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে আলোচনাও হলো সমাজ সংস্কারে তরুণ যুবকদের ভূমিকা তাহলে আজকের মাহফিলে মুরব্বিদের কোনো কাজ নাই নাকি আমার আলোচনা কি মুরব্বিদের কোনো কাজ নাই সব যুবকদেরকে নিয়ে তরুণদেরকে নিয়ে মুরব্বিদেরও কাজ আছে কারণ তরুণ যুবকেরা মুরব্বিদের ছেলে মুরব্বিদের নাতি কি বলেন নাকি এর বাইরে আবার যারা কিশোর আছে শিশু আছে তারাও ইনশাআল্লাহ কিছুদিন পরে তরুণ হবে যুবক হবে তাহলে মোটামুটি সবার জন্য দরকার তবে ক্লাসটা হবে একটু উচ্চ লেভেলের ক্লাস ওয়াজ মাহফিল মানে একটা এলমি ক্লাস তো ক্লাসে ছাত্ররও সহযোগিতা লাগে শিক্ষকেরও সহযোগিতা লাগে দুই দিকের সহযোগিতা থাকলে ক্লাস খুব সুন্দর হয় রোগী হাসপাতালে গেছে চিকিৎসা করতে রোগীরও কিছু আদব রক্ষা করতে হয় ডাক্তারেরও কিছু আদব লাগে দুই দিক থেকে যদি আদব রক্ষা করা হয় তো চিকিৎসা খুব সুন্দর হয় মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়ার জন্য গেছেন যিনি ফতোয়া চাইতে গেছেন তারও কিছু আদব লাগে আদাবুল মুস্তাফতি আর যিনি মুফতি সাহেব ফতোয়া দিবেন তারও কিছু আদব লাগে আদাবুল মুফতি দুই দিকে যদি আদব থাকে তখন ওখানে সঠিক ফতোয়াটা পাওয়া যায় এক দিকে যদি আদব না থাকে মুফতি সাহেবের যদি আদব না থাকে অথবা যিনি ফতোয়া চাইতে গেছেন তার যদি আদব না থাকে তাহলে ওখানে সুন্দর একটা ফতোয়া সুন্দর একটা মাসআলা পাওয়া যাবে না এই জন্য ওয়াজ মাহফিলের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো যিনি আলোচনা করবেন তার ভিতরেও কিছু আদব থাকতে হবে 
আবার যারা শ্রোতা থাকবেন দর্শক মণ্ডলী থাকবেন তাদেরও কিছু আদাব থাকতে হবে দুই আদাব মিললেই সেখানে এলএম অর্জন করা সহজ হয়ে যায় এজন্য আপনাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাঝে মধ্যে কথাবার্তা বলবেন তাহলে ক্লাস খুব সুন্দর হবে ইনশাআল্লাহ এবং আলহামদুলিল্লাহ আজকের ক্লাসে কিন্তু বেশিরভাগে তরুণ যুবক মুরব্বীরাও আছেন তবে তরুণ যুবকের সংখ্যা বেশি আলহামদুলিল্লাহ এজন্য এবং সবাই শিক্ষিত এখানে প্রায় নিরানব্বই ভাগে আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষিত তো আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য আজকের ক্লাস কিন্তু খুব উচ্চাঙ্গের ক্লাস এবং খুব ইউনিভার্সিটি লেভেলের কলেজ লেভেলের ক্লাস হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আমরা আসি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ সংস্কারে তরুণ যুবকদের ভূমিকা প্রথমে একটা জিনিস জানতে হবে সমাজ সংস্কার দ্বিতীয় জিনিস তরুণ যুবকদের ভূমিকা দুইটা জিনিস এর মধ্যে আছে সমাজ সংস্কার সমাজ সংস্কার বলতে কি বোঝায় একটা সমাজ পুরাপুরি নির্ভরশীল যুবকদের উপরে যেই সমাজের যুবক হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী যেই সমাজের যুবকগুলো হবে তরুণগুলো হবে দিনদার সলেহীন মদিনার চরিত্রে চরিত্রবান সেই সমাজটা হবে তাওহিদি সমাজ সুন্নতের সমাজ আর যেই সমাজের যুবক হবে দিন বিমুখ তাওহিদ বিমুখ সুন্নত বিমুখ সেই সমাজটা হবে তাওহিদ বিমুখ সমাজ সুন্নত বিমুখ সমাজ সেই সমাজ হবে শেরকি সমাজ সেই সমাজ হবে বেদাতি সমাজ সেই সমাজ হবে মাদকাসক্ত সমাজ সেই সমাজ হবে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ এই জন্য সমাজ সংস্কারে সমাজের পরিবর্তনে যুবকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এটা আমরা সকলেই জানি আদম আলাইহিসালামের দুইটা সেলের ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বর্ণনা করেছেন আছে না দুইটা সেলের ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে বর্ণনা করেছেন আচ্ছা প্রথম বলেন আদম আলাইহিসালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিশু অবস্থায় সৃষ্টি করেছে না যুবক অবস্থায় সৃষ্টি করেছে যে তাহলে আদম আলাইহিসালাম শিশু ছিলেন না আদম আলাইহিসালাম কিন্তু শিশু বয়স পান নাই আদম আলাইহিসালামের সৃষ্টি হয়েছে কি যুবক অবস্থায় কেমনে বুঝলেন তিনি যুবক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে এবার বলেন নকল করলে দরা খাইবেন বুঝাই দিতে হবে যে কেমনে বুঝলেন যে আদম আলাহিসালাম যুবক অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে জি সবচেয়ে বড় দলিল হইল যে আদম আলাহিসালামকে সৃষ্টি করার পরেই আল্লাহ পাক বিয়ে করাই দিছেন দিছেন না তো শিশু হইলে কি বিয়ে করাইতেন তাহলে বিয়ে যেহেতু করাইছেন তাহলে যুবক যুবক না হলে কি বিয়ে করতে পারে নাকি ইন্ডিয়াতে একবার এক শিশু একটা মেয়েকে দর্শন করছে কারণ শিশু তো আঠারো বছর পর্যন্ত শিশু এখন শিশু দর্শন করছে এখন দর্শক দর্শন করার ফলে ওই মেয়ে গর্ভবতী হয়ে গেছে তখন বড় বড় বিজ্ঞানীরা এটা নিয়ে গবেষণা করতেছেন শিশু আবার দর্শন করে কিভাবে আবার শিশুর দর্শনে এরকম হয় কিভাবে মানে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের বিধান হইল বা লেখার সর্বোচ্চ বয়স পনেরো বছর চোদ্দ পনেরো বছরে সর্বোচ্চ এর আগেও বা লেখ হইতে পারে কিন্তু মানুষের বিধান হইল আঠারো বছর আঠারো বছর শিশু এখন শিশু দর্শন করছে দর্শক হইল শিশু পরবর্তীতে এখন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠল না আঠারো বছর আর শিশু রাখা যাবে না বোঝা যায় আঠারো বছর আগেও যুবক হয়ে যায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আদম আলাহিসালামকে সৃষ্টি করার পরে বিয়ে করাই দিছেন 
সুরা আন নাসার এক নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এই কথাটা বলেছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যতবার খুতবা দিতেন প্রতিবার এই আয়াতে কারিমাটা খুতবাতুল হাজার মধ্যে তেলাওয়াত করতেন ইয়া আইয়ুহান নাসু তাকু রাব্বাকুমুল লাযি খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা হে দুনিয়ার মানুষ ওই রবকে ভয় করো আল্লাজি খলাকা কুমিন নাফসি ওয়াহিদা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি নাফস থেকে নাফসে ওয়াহিদা থেকে নাফসে ওয়াহিদা হলেন আদম আলাইহিস সালাম এরপর আল্লাহ পাক বলতেছেন ওয়া খলাকা মিন হাজাও জাহা তার থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার জোড়াও সৃষ্টি করেছেন তাহলে আল্লাহ পাক তাকে শিশু অবস্থায় সৃষ্টি করেন নাই করছেন কি অবস্থায় যুবক অবস্থায় এবং সাথে সাথে বিয়ের ব্যবস্থাও করে দিছেন এবং দুজনকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করার পরে বলছেন হে আদম তুমি আর তোমার জোড়া তুমি আর তোমার স্ত্রী দুইজনেই জান্নাতের ভিতরে বসবাস করো সোহান আল্লাহ তাহলে আদম আলাইসালাম দুনিয়াতে এসেছেন যুবক হয়ে তাহলে আল্লাহর জমিনটা মূলত আল্লাহ রব্বুল আলমিন গঠন করেন সুন্দর করেন যুবকদেরকে দিয়ে আল্লাহর জান্নাতেও বুড়াদের কোন জায়গা নাই শিশুদের কোন জায়গা নাই কি বলেন তাহলে তো বুড়া মানুষের অবস্থা শেষ জান্নাত আর নাই মুরব্বীরা হতাশ জান্নাত নাই বুড়া মানুষের জান্নাত আছে না নাই জান্নাতের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যতজনকে ঢুকাইবেন যুবক বানাই বানাই ঢুকাইবেন কারণ আমাদের আব্বা তিনি যুবক হয়ে জান্নাতে ঢুকছেন তা আব্বা যেহেতু যুবক হয়ে জান্নাতে ঢুকছেন ফোলা পাইন কি শিশু হয়ে ঢুকব নাকি বুড়া হয়ে ঢুকব নাকি আব্বা যেমনি জান্নাতে গেছেন ফোলা পাইনেরও তেমনি যাবে এই জন্য সমস্ত জান্নাতি মানুষ হবে যুবক সোহান আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় যুবকের ভূমিকা এত বেশি যুবকের দৌড় জান্নাত পর্যন্ত সোহান আল্লাহ যুবকের দৌড় খালে মসজিদ পর্যন্ত না কবরস্থান পর্যন্ত না দৌড় কোন পর্যন্ত একেবারে জান্নাত পর্যন্ত সোহান আল্লাহ আদম আলহিসালামের দুই ছেলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের নাম বলেন নাই শুধু বলছেন ইবনাই আদম দুই ছেলে এই দুই ছেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে উল্লেখ করেছে এই দুইটা ছেলের যে ঘটনা ঘটছে ঘটনাটা কি যৌবন কালে না বৃদ্ধ কালে কেমনে বুঝলেন যৌবন কালে এবার কন মার্শাল্লাহ দেখছেন আজকে রেস্টুরেন্ট সব ইউনিভার্সিটি লেভেলের রেস্টুরেন্ট তাহলে এই দুই ছেলের যে মারামারি ঝগড়া যা হয়েছে এটার কেন্দ্রবিন্দু হলো বিয়ে তাহলে বালক না হইলে যুবক না হইলে বিয়ে নিয়ে কি মারামারি হয়েছেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলছেন এই দুই ছেলের ঘটনা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বর্ণনা করেছেন যুবকদেরকে শিখার জন্য যুবকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আল্লাহ পাক এখানে যুবকদের চরিত্র বলছেন যুবকদের চরিত্র হবে কিরকম একজন মুসলিম যুবক হবে তাকওয়াবান মুত্তাকিন তার ভিতরে গভীর তাকওয়া তার অন্তরে নিহিত থাকবে তাকওয়ায় উজ্জ্বল চেহারা থাকবে তাকওয়া দিয়ে তার সমস্ত কর্মকাণ্ড লালন পালন হবে এর পরে রায়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন তাকতুলানি
सम्प्रसारित कर कारण आल्लाह रबुल आलमीन के भय करना बक्ता अर्डर दीते हैं अर्डर ना दी क्षेत्रा बक्ता कहते हैं सबा सजोरे आसमान जमीन काफायल्लाह सबा आस्ते आस्ते कौन आल्लाह सबा सजोरे कौन आल्लाह अकबर बक्त अर्डर दे तरह क्यों निजे थे क्या क्योंकि नबी सल्लाम सुन्ना सहबाइकाम सुन्ना बक्ता अर्डर दिबे ना श्रोता निजे निजे बोल सूतरा आगे पुराना अभ्यास छाटते हैं नतून अभ्यास सुन्नतर अभ्यास गढ़े तुलते महापेले जिकिर मजलिसे बसबें कुरान करीम आयात बला नबी सल्लाम हादीज बला आल्ला जिकिर थकबें सुबहान आल्ला आलहमदुल्ला बोलें अल्लाह अकबर बोलें नाउजुबिल्ला बोलें और जत बार नबी सल्लाह आलहीसल्लम नाम उच्चारित हो सल्लाह आलहीसल्लम बोलें रोकन क्या देखिए क्या रोकन लागे जी तीन टाबादत रोकन हल क्या इबादत करब आल्ला गभर मोहब्बत मोहब्बत नहींबादत कर आल्लर सोहब्बत नहीं कारण एक जो मुमिन सब चे बी सब चे ग सम्पर्क कार्य आल्लामानदार एक जो मुमिन सब चे बी मोहब्बत कर आल्ला रबुल आलमीन के आल्ला मोहब्बत एक जो मुमिन अंतर सब चे बी तो मोहब्बत जो ना था इबादत करते मान आल्ला रहमत आशा करते इबादतर मध्य आशा थकते रहमत आशा आशा ना हम इबादत कबल है जे व्यक्ति रबर सोल आशा कर सेमल कर फांसा दीते 
তুমি আমাকে গালি একটা দিলে আমি তোমারে 36 টা দিতে পারি অনেকে আলেম আমাদেরকে গালি দেয় মনে করে যে হুজুররা গালি জানে না হুজুররা গালি জানে না আর বেশি জানে আপনার থেকে কিন্তু গালি দেয় না কেন দেয় না ইন্নি আখাফুল্লাহ রাব্বাল আলামিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভয় দেয় না কয় হুজুর এটা খুব সোজা মানুষ এটা খুব সোজা সোজা না এটা আপনার থেকেও বাঁকা কিন্তু সোজা হইছে আল্লাহর ভয়ে সোজা হইছে আমাদের সমাজে দেখবেন একটু আপনি যদি মিথ্যা কথা বলতে না পারেন মানুষের ঠকাইতে না পারেন গালিগালাজ করতে না পারেন তো মানুষ এটা একবারে সোজা মদন আবুল এরকম বলে না আসলে এটা মদনও না আবুলও না সোজাও না এটা আপনার থেকেও বাঁকা কিন্তু এটার সোজা করছে ইন্নি আখাফুল্লাহ রাব্বাল আলামিন এই মানুষটা আল্লাহ রাব্বাল আলামিনকে ভয় করে আল্লাহর ভয়ে মানুষটা সোজা হইছে আল্লাহর ভয়ে সোজা হইছে তাহলে একজন মুসলিম যুবক কি রকম হবে জঙ্গিবাদী হইতে পারে না সন্ত্রাসবাদী হইতে পারে না মুসলিম যুবক কখনো জঙ্গি হয় না মুসলিম যুবক কখনো সন্ত্রাসী হয় না মুসলিম যুবক মানুষের গায়ে আঘাত করে না মানুষকে মারে না মানুষকে হত্যা করে না কারণ একজন মুসলমান হত্যা করলে কি পরিণাম কি জি ওয়ামাই ইয়াকতুল মুমিনাম মুতাআমিদান ফাজাজাউহু জাহান্নাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন কোন একজন মুমিন কে যদি ইচ্ছা কি তবে কে হত্যা করে তার জাজা হবে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম সুতরাং একজন মুসলিম যুবক সন্ত্রাসী হতে পারে না মানুষ হত্যাকারী হতে পারে না বরং মুসলিম যুবককে কেউ আক্রমণ করলেও মুসলিম যুবক আরেকজনের উপরে আঘাত করে না কারণ হলো ইন্নি আখাফুল্লাহ রাব্বুল আলামিন আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলি আপনাদেরকে মুরব্বি মানুষ যারা ধরন বয়স 50 55 60 বছর হইছে মুরব্বি মানুষের শরীরের জোরের চাইতে মুখের জোর বেশি কথাটা বুঝছেন মুরব্বিদের কিসের জোর বেশি মুখের জোর বেশি দেখবেন যে এক এক ধমক যে मारे মুরব্বির ধমকের সাথে যদি মুখের জোরের সাথে শরীরের জোর থাকতো তাহলে কোন দেশে কেউ বসবাস করতে পারত না কি বলেন এরকম না আচ্ছা আবার দেখবেন যুবকের মুখের জোর কম থাকে শরীরের জোর বেশি থাকে কয় বেটা হাত থাকতে মুখের কিসের কথা যুবকের হলো হাত থাকতে মুখের কথা নাই হাতে হলো আসল কারণ যুবকের হাত শক্তিশালী যুবকের শরীর শক্তিশালী এই জন্য যুবক মুখে কয় না খালি আপনি চোখ দিয়ে তাকায় চোখ দিয়ে তাকাইলে কাম হয়ে যায় কি বলেন মুখে বলা লাগে না আর মুরব্বি যত হাত মারুক আর যাই করুক কাজ হয় না মুরব্বি ধমক দিয়ে করতে হয় এজন্য যাদের হাতে কোরআন এবং সুন্নার দলিল থাকে তারা গালিগালাজ করা লাগে না ধমক মারা লাগে না মাইক বাঙ্গা লাগে না আরেকজনকে গালিগালাজ করতে হয় না তাদের দলিলের পাওয়ার থাকে তাদের দলিলে কথা বলে দলিলে পাওয়ারফুল খালি দলিলটা বলে দিলে হয় আর যাদের দলিল নেই যাদের ব্যবসা মন্দা দেখা যাচ্ছে যে দিন দিন ব্যবসার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ এই ফেনী জেলার মানুষ ধর্মপ্রাণ এই এই ফেনী জেলার সকল মা বোন পুরুষ যুবক বৃদ্ধ সবাই আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবাসে দ্বীনকে मोहब्बत করে কিন্তু আমাদেরকে অজ্ঞতার কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক বিভিন্ন কারণ মিশ্রিত হয়ে আমাদেরকে Hanafi mazhaber amal theke onek bichhuto kore Hanafi mazhaber name amader bitore onek shirik ebong bedar dukai dewa hoyse ekhon jokhon amra এই শিরকার বিদাতের বিরুদ্ধে যখন সারা বাংলায় কথা বলি দাওয়াত দি তো যে সকল সম্মানিত ভাইরা এই শিরক বিদাতের চাষ করেন শিরক বিদাতের প্রজনন করেন শিরক বিদাতের মোটা তাজা করেন 
সেরেক বেদাত দিয়ে সমাজে সুন্দর একটা মিল মহব্বত রেখে নিজে কাজগুলো সমাধা করেন তাদের ব্যবসা দিন দিন মন্দ অবস্থা বিরাজ করতেছে এই মন্দ অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য দেখবেন আমাদের দেশে ওয়াজ মাহফিল যখন হয় তখন ওই সম্মানিত বক্তা ভাইয়েরা এমন গালে গালাস করে এমন হুংকার দে মাইক টাইক ভাঙি ফালাই দে তারপরে দেখবেন এমন ভাবে কথাবার্তা বলে যে মনে হয় যে আমরা এই বাংলাদেশে হানাফি মাঝহাবকে বন্ধ করার জন্য হানাফি মাঝহাব থেকে মানুষকে বের করে আনার জন্য মনে হয় আমরা মানুষকে দাওয়াত দিই কারণ এই দেশের মুসলিম এই অঞ্চলের মুসলিম যুগ যুগ ধরে হানাফি মাঝহাবে বিশ্বাসী হানাফি মাঝহাব অনুযায়ী আমল করেন তাদেরকে যদি বলা হয় যে শুনেন এই সকল আলেমেরা আপনাদেরকে লা মাঝাবি বানাই দিব হানাবি মাঝাব থেকে বাইর করে দিব তাহলে সাধারণ মুসলিম মনে করবে না 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 এদের কথা শোনা যাবে না এদের কাছে যাওয়া যাবে না এরা আমাদেরকে লা মাঝাবি বানাই দিব আমি আমার সম্মানিত এই এলাকার সকল ভাই বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আমরা কোন মাঝাবের বিরুদ্ধে কোন দাওয়াত দিই না কোন কথা এই বাংলাদেশে বলি না আপনি হানাফি মাঝাবে আছেন একশো পার্সেন্ট হানাফি মাঝাবের উপরে থাকেন কিন্তু হানাফি মাঝাবের নামে সেরেক করবেন বেদাত করবেন ওইগুলোর বিরুদ্ধে আমরা বলছি এবং জীবন যতদিন আছে বলেই যাব ইনশাল্লাহ আপনি হানাফি মাঝাবের নামে কবর নিয়ে ব্যবসা করবেন কবরে সেজদা করবেন কবরে মান্নত করবেন কবর কেন্দ্রে কবরে মোমবাতি জ্বালাইবেন কবরে আগরবাতি জ্বালাইবেন কবরে মশারি লাগাইবেন কবরে ফুল দিবেন কবর কেন্দ্রিক ব্যবসা কেন্দ্র ঘরে তুলবেন এইটা হানাফি মাঝাবে নাই হানাফি মাঝাবে আছে হানাফি মাঝাবে এটা নাই সুতরাং এটার বিরুদ্ধে বলা মানে হানাফি মাঝাবকে পরিচ্ছন্নতার অভিযান এটা হানাফি মাঝাবকে সেরেক মুক্ত করার পরিচ্ছন্নতার অভিযান মাঝে মাঝে পরিচ্ছন্নতার অভিযান চলে না মশা নিধন অভিযান পরিচ্ছন্নতার অভিযান এরকম চলে এইটা হলো হানাফি মাঝাবকে পরিচ্ছন্ন করার মশা নিধন করার সেরেক নিধন করার অভিযান হানাফি মাঝাবের নাম দিয়ে আপনি সেরেক করবেন আর আমরা যখন বলবো যে এটা সেরেক তখন আপনি কইবেন যে লা মাঝাবি আপনি লা মাঝাবি যিনি হানাফি মাঝাবের মধ্যে সেরেক ঢুকাইছেন বেদার ঢুকাইছেন উনি হানাফি মাঝাবের প্রতি অসম্মান করেছেন এই জন্য আমরা হানাফি মাঝাবের বিরোধী না আমরা হানাফি মাঝাবকে সম্মান করি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ সহ সকল আইমাই কারামদেরকে আমরা সালাফে সালহীন মনে করি তাদের আকিদা তাদের মানহাজকে আমরা অনুসরণ করার চেষ্টা করি আমাদের ব্যাপারে কেউ কোনো সম্মানিত ভাই যেন এইটা ভুল না বুঝেন যে আমরা মনে হয় হানাফি মাঝাবের থেকে আপনাদেরকে সরাই আনার চেষ্টা করি হানাফি মাঝাবের উপরে আপনি থাকেন কোন অসুবিধা নেই কিন্তু হানাফি মাঝাবের নামে যেগুলো হানাফি মাঝাবে নাই ওই সকল সেরেক বেদাত আপনার জীবন থেকে ছাড়ে দেন হানাফি মাঝাবের নামে আপনি বানাই বানাই দরুদ পড়বেন কবিতা পড়বেন আর কবেন যে দরুদ পড়তেছি এটা হানাফি মাঝাবে নাই হানাফি মাঝাবে দরুদ আছে কবিতা নাই হানাফি মাঝাবে দরুদ আছে দরুদ একটা গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনে করিমের আয়াত নাজিল করছেন আল্লাহ রবুল আলমিন এখানে দরুদ এবং সালাম পড়ার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন এটা হানাফি মাঝাবেও একটা গুরুত্বপূর্ণ বাদক কিন্তু দরুদের নাম দিয়ে আপনি কবিতা পড়বেন এটা হানাফি মাঝাবে নাই দরুদ একটা এবাদত কিন্তু কবিতা এবাদত না দরুদ কেউ বানানোর ক্ষমতা নাই বানানোর পাওয়ার নাই দরুদ আল্লাহ সোবান নির্দেশ দিছেন নবী সাল্লাহ ইসলাম দেখাই দিছেন 
কিভাবে দরুদ পড়তে হয় কেয়ামত পর্যন্ত আর কারো দরুদ বানানোর ক্ষমতা কিন্তু কবিতা বানানোর ক্ষমতা সবার আছে আপনিও বানাইতে পারবেন আমিও বানাইতে পারবো কবি আপনারা সবাই হতে পারবেন কিন্তু এবাদত বানাইতে পারবেন না কবিতা বানাইতে পারবেন কবি হতে পারবেন এখন কবিতা বানাই যদি কম যে এটাই দরুদ এইটা হলো হানাফি মাঝাবের নামে জগন্নতম মিথ্যাচার যেটা আমাদের সমাজে বাড়ি উদ্বোধন করতে গেলে লাগে ঘর উদ্বোধন করতে গেলে লাগে দোকান উদ্বোধন করতে গেলে লাগে তারপরে আপনার বিয়ে শাদি উদ্বোধন করতে গেলে লাগে মানুষ মরি গেলে লাগে টয়লেট উদ্বোধন করতে গেলে লাগে সব জায়গায় এটা লাগে কবিতা লাগে দরুদ লাগে না কবিতাকে নাম দেওয়া হয়েছে মিলাদ শরীফ কবিতার নাম হয়েছে আমাদের অঞ্চলে কি আপনি খেয়াল করে দেখেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলোই কবিতা এটাকে দরুদ না কবিতা কবিতা কার কবিতা এটা শেখ সাদি রহমতুল্লাহ এর কবিতা তাই শেখ সাদি রহমতুল্লাহ এর কবিতা কি দরুদ হইতে পারে এটার সাথে দরুদের সাথে কোন সম্পর্ক নাই দরুদ এবাদত এটা এবাদত না কিন্তু আমাদের সমাজে দরুদ নাই এটা আছে সব জায়গায় বালা গালুলা ওয়াজ মাহফিল শুরু করতে গেল বালা গালুলা সব জায়গায় বালা গালুলার এলাকা অথচ ইমাম আবু আলী রহমতুল্লাহ লাই বালা গালুলা না পড়ে ইমা বালা গালুলা কে বলেন ইমা আবু আলী রহমতুল্লাহ এর যুগে বালা গালুলা ছিল কারণ শেখ সাদি রহমতুল্লাহ জন্মগ্রহণ করছেন কত পরে তো ইমাম আবুনি রহমতুল্লাহ ইমাম সাফি রহমতুল্লাহ ইমাম মালেক রহমতুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমতুল্লাহ তারা একজনেও তো বালা গালুলা পান নাই তাহলে বালা গালুলা না পেয়ে তারা আল্লাহর অলি হয়েছেন কিনা হয়েছেন না তো তারা যদি এই বালা গালুলা না পড়ে আল্লাহর অলি হইতে পারেন তারা দরুদ পড়ে আল্লাহর অলি হয়েছেন তাহলে আমার সম্মানিত বায়ু বোনেরা এক প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠিত করে এগুলাকে শাসাবাদ করা হয় সকালে ফজরের পরেও বালা গালোলা জোহরের পরেও বালা গালোলা আসরের পরে বালা গালোলা রাত্রেও বালা গালোলা সব জায়গায় বালা গালোলা কারণ বালা গালোলার মাধ্যমে কিছু টাকা পাওয়া যায় দরুদ পড়লে টাকা পাওয়া যায় না বালা গালোলার পিছনে টাকা আছে আছে না আপনি টাকা দিয়েন না বলিয়েন যে হুজুর হাদিয়া তো ওপা দিতে পারবো না আপনি খালি প্রতিদিন বালা গালোলা পড়ান তাহলে কিন্তু বালা গালোলা আর পাওয়া যাবে না তখন কিন্তু আল্লাহ সাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদে চলে যাবে তখন আর বালা গালুলা থাকবে না কারণ মিলাদ পড়াইতে গেলে যে হুজুর যত সুন্দর কণ্ঠে মিলাদ পড়াইতে পারে তার হাদিয়া তত বেশি একজনে কয় বালা গালুলা মানে সুন্দর কণ্ঠ দিতে পারে না আরেকজনে কয় বালা গালিহি মহাব্বতের সাথে পড়েন কয় হুজুর এটার হাদিয়ে বেশি লাগবে কারণ হুজুর এটা খুব মহাব্বতের সাথে সুমধুর কণ্ঠস্বরে পড়াইছে তাহলে এই সুমধুর কণ্ঠস্বর আসার কারণ হয়েছে এটার পিছনে কিছু হাদিয়া তোপা আছে হাদিয়া তোপা না থাকলে সুমধুর কণ্ঠস্বর আসতো না ওই সুন্নতি দরুদের মধ্যে থাকতো তাহলে আমার বাইরা এবং বোনেরা আমি যে কথাটা বলতেছিলাম একজন যুবক হবে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহর বয় আবাদতের ভিতরে থাকতে হবে না থাকলে আল্লাহ সেই আবাদত কবুল তাহলে কয়টা আবাদতের রোকন হইল প্রত্যেকটা আবাদতের তিনটা রোকন মহাব্বত রাজা খাউফ এই তিনটা থাকতে হবে আবাদতের ভিতরে এখানে আদম আলহ ইসলামের যুবক ছেলে এই কথা স্পষ্ট করে দিছেন ইন্নি আখাফুল্লাহ রাব্বালা আলমিন আচ্ছা আসাবে কাফের যুবকদের ঘটনা তো শুনছেন নাকি আসাবে কাফের এই যুবকেরা এরা যুবক ছিলেন আসাবে কাফের যেই 
মানুষগুলোর কথা রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারিমে সূরা আল কাহাফের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এরা সবাই ছিলেন কি যুবক তাহলে যুবকদের ভূমিকা সমাজ সংস্কারে কি হবে আসাবে কাহাফের যুবকদের ভিতরেই আছে এই যুবকেরা আল্লাহর দ্বীনের উপরে চলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমাজে থাকতে পারে নাই পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিছে তাহলে বোঝা যায় যে যুবকদের ভূমিকা সমাজে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে কি হবে আসাবে কাহাফের যুবক আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে গেছে এরপরে দেখেন যুগে যুগে আম্বিয়া আলহিমুসালামকে আল্লাহ রব্বুল আলমের নবুও দিতেন কোন বয়সে যে যুবক বয়সে শিশু বয়সে খুব কম নবীকে আল্লাহ নবুও দিছেন ঈসা আলহিসাল্লাম শিশু বয়সেও নবী ছিলেন এরকম দুই একজন ছিলেন কিন্তু অধিকাংশ নবীকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যুবক বয়সে নবুও দিছেন বড় বড় সাহাবাই কেরাম যাদের নাম শুনেন যাদেরকে বলা হয় সাবাবে মদিনা মদিনার যুবক সাবাবে মদিনা যারা ছিলেন এরা সবাই কিন্তু মদিনার যুবক আব্দুল্লাহ ইবনি ওমর রাদি আল্লাহ তালান হুমা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদি আল্লাহ তালান হুমা আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদি আল্লাহ তালান হু তারপরে আপনার আব্দুল্লাহ ইবনি মাসুদ রাদি আল্লাহ তালান হু এই রকম যে সকল সাহাবাই কেরাম বড় বড় মোহাদ্দিস বড় বড় মুফাসির এরা সকলেই সবাবে মদিনা মদিনার যুবক এই জন্য এই রাজাপুরের যুবকদেরকে হতে হবে সাবাবে মদিনার মতো মদিনার যুবকদের মতো হতে হবে যেই মদিনার যুবকেরা মদিনার সমস্ত অঞ্চল থেকে সকল সেরেককে উৎখাত করেছিলেন সকল বেদাতকে উৎখাত করেছিলেন আমাদের সমাজের মানুষ আলহামদুলিল্লাহ খুবই দিনকে ভালোবাসেন দিনকে মহব্বত করেন আমাদের সমাজের মানুষ এই অঞ্চলের মানুষ যদি বুঝেন যে কোনটা সেরে কোনটা বেদাত এটা যদি সুন্দরভাবে আমাদের ভাই বোনদেরকে বুঝাই দেওয়া যায় তাহলে আমাদের ভাই বোনেরা আপনি যত চেষ্টা করবেন সেরে করাতে পারবেন না বেদাত করাতে পারবেন না কিন্তু তাদেরকে আমরা বুঝতে দিই না কোনটা সেরে কোনটা বেদাত আমরা সেরেকার তাহিদকে এক করে ফেলছি আমরা বেদাত আর সুন্নতকে এক বানাই ফেলছি আর যখনই সেরেক আর বেদাতের বিরুদ্ধে কথা বলবেন তখন বলে যে উনি ওহাবি উনি লামাজাবি উনি অমুক তমুক বিভিন্ন ধরনের কথাবার্তা এই সমাজে আসে এদের আগে যুবকদেরকে শক্ত হাতে দাঁড়াইতে হবে আমি ওহাবিও না আমি লামাজাবিও না আমি হইলাম লা শিরকি লা বেদাত একজন যুবক হবে কি লা শিরকি লা বেদাত সেরেক করব না সেরেক করতে দিব না বেদাত করব না বেদাত করতে দিব না কিন্তু মাঝাব পালন করব কোন অসুবিধা নাই মাঝাবের ক্ষেত্রে কোন বাধা বিপত্তি নাই তবে মাঝাবের নাম দিয়ে সেরেক বেদাত করা যাবে না শর্ত হইল এটা হানাফি মাঝাব মেনে চলবো কোন অসুবিধা নাই কিন্তু হানাফি মাঝাবের নামে সেরেক করতে দিব না বেদাত করতে দিব না আচ্ছা ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ যত কিতাব আছে বা হানাফি মাজহাবের যত কিতাব আছে একটা কিতাব দেখাইতে পারবেন ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ তাবিজের কিতাব লিখছেন আছে হানাফি মাজহাবের যতগুলো বড় বড় কিতাব আছে হেদায়া কিতাব হানাফি মাজাবের বড় কিতাব বাংলাদেশের আলিয়া মাদ্রাসা কওমি মাদ্রাসা সবচেয়ে বড় কিতাব হলো হানাফি মাজাবের কোন কিতাবটা হেদায়া সরেবে কায়া কুদুরি এগুলো আমাদের দেশের মাদ্রাসায় পড়ানো হয় একটা কিতাবে তাবিজ তাবিজ নকশা আছে কিনা আছে তাহলে হানাফি মাজাবে কিন্তু তাবিজ নেই হানাফি মাজাবে তামিমা নাই কিন্তু হানাফি মাজাবের নামে সমাজে তাবিজের ব্যবসা চলে এক এক তাবিজের হাতিয়া পঞ্চাশ হাজার পর্যন্ত চলে আরো কোরআনের আয়দি দলিল দে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আমার আয়াতকে অল্প মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করিও না কয় তাবিজের হাদিয়া কোরআন দিয়ে দিছি এটার হাদিয়া কম নেওয়া যাবে না এটার হাদিয়া বিরাট 
কারণ কম নিলে আল্লাহর আয়াতকে অল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে নাউজুবিল্লাহ আল্লাহর আয়াত বিক্রি করতেছে তাবিজ লেখে লেখে আর যত বড় হুজুর তত বড় হুজুরের আপনার তাবিজের হাদিও বেশি হুজুর যত বড় হুজুরের তাবিজের হাদিও তত বড় অথচ এই তাবিজের নকশা তাবিজের কিতাব Hanafi mazhaber kono kitabe nai apni Hanafi mazhaber joto gulo kitab ache prottekta kitab dekhen kon kitabe ache othos eta Hanafi naam diye samaje chole apni jokhon koben je ei bhai ei eta to Quran hadise nai eta kotha theke salam ei je dekho la mazhabi ache boron jini tabije byabsha korte chen uni la mazhabi uni Abu Hanifa rahmatullahi er mazhab theke baire geche কারণ আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোনোদিন কারোরে তাবিজ দেন নাই কোন কিতাবে আছে যে আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বাগদাদে বসে বসে কুফায় বসে বসে তাবিজের দোকান খুলছেন আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির তাবিজের হাদিয়া 1000 দিনার এই রকম কোন কথা পাইছেন কোনোদিন তাহলে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ওনারা কোনোদিন তাবিজের ব্যবসা করেন নাই তাহলে আবার বুঝেন কেন আজকে সমাজে লামা জাবির উৎপত্তি হইছে যখনই দেখে তাবিজের ব্যবসা আমার কারণে মন্দা তো তখনই কয় যে এই যে শোনো ওনার কথাবার্তা শোনা যাবে না উনি কিন্তু লামা জাবি অতসে মাযহাবের কথা তো আমরা কিছুই বললাম না আচ্ছা এরপরে আসেন আপনার সালাতের ভিতরে নামাজের ভিতরে Hanafi mazhab থেকে বের হয়ে নামাজের আগে নামাজের পরে কতগুলো জিনিস বানাইছি নাম Hanafi mazhab অতএব এগুলো Hanafi mazhaber কোনো কিতাবে নাই আপনারা আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করব Hanafi mazhaber কিতাবগুলো চেক করে করে দেখবেন যে Hanafi mazhaber কিতাবে এগুলো আছে কিনা Hanafi mazhaber কোনো কিতাবে নাই যে যায় নামাজ সব নাফাক যায় নামাজ পাক করা লাগবে এই কথা আছে কোন জায়গায় Hanafi mazhaber প্রত্যেকটা কিতাব খুলে দেখেন যে যায় নামাজ পাক করার দোয়া আছে কিন্তু আমাদের সমাজে সব জায়গায় যায় নামাজ পাক করা লাগে পাক করা লাগে না বাংলাদেশের সব যায় নামাজ না পাক থাকে দোয়া পড়ি তারপরে পাক করতে হয় দোয়াটা কি বলেন দেখি ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানিফা ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন এটা দিয়ে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জিকিরের নিয়ত করেছিলেন ইমানকে বিশুদ্ধ করেছিলেন আকীদাকে সহিহ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন ওই সহিহ আকীদার দোয়াকে আজকে যায় নামাজ পাক করার দোয়া হয়ে গেছে বাংলাদেশে এটা হলো সহিহ আকীদার দোয়া সহিহ আকীদা হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি কানেকশন আল্লাহর সাথে বান্দার ঘিরা লাগা সরাসরি ঘিরা লাগা এটার নাম সহিহ আকীদা আর আল্লাহর সাথে বান্দার ঘিরাটা মাধ্যম হয়ে লাগা এটার নাম বাতিল আকীদা তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে সবাই বলছিল এ মিয়া আল্লাহর জিকির করবা এমনি জিকির করলে হবে না তো কেমনে করব কয় শোনো জিকির করতে হলে জিকিরের নিয়ত করতে হবে কেমনে নিয়ত করবা কয় জিকিরের নিয়ত হলো প্রথমে চক্ষু বন্ধ করবা বাতি সব নিবাই দিবা মনের পর্দা খুলে দিবা বাইরের পর্দা সব খুলে দিবা দিয়ে তুমি জিকিরে বসবা জিকিরে বসে নিয়ত করবা আমি আমার কলবে তরব মুতাওয়াজ্জা আছে আমার কলব আমার পীর সাহেব হুজুরের কলবের দিকে মুতাওয়াজ্জা আছে আমার পীর সাহেব হুজুরের কলব দাদা হুজুরের দিকে দাদা হুজুর থেকে ফিজা হুজুরের দিকে ফিজা হুজুরের থেকে বরিশালের দিকে বরিশাল থেকে সাতপুরের দিকে সাতপুরের থেকে চট্টগ্রামের দিকে তারপরে সিরাজগঞ্জের দিকে তারপরে রংপুরের দিকে তারপরে দিনাজপুরের দিকে এইভাবে পুরো বাংলাদেশ ঘুরব তারপরে ইন্ডিয়া যাইব তারপরে পাকিস্তান যাইব তারপরে ইরান যাইব তারপরে ঘুরে ঘুরে মদিনা আসব মদিনা থেকে আর সে আজিমের দিকে যাইব সেখান থেকে জিকিরের ফয়েজ ওর কথা আবার কলবে আসব তারপরে দশ লতিফার জিকির শুরু হবে এইভাবে জিকির করতে হবে এখন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কয় না এইভাবে জিকির করা মুশরিকের জিকির আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে সূরা আজ জুবারের 2 এবং 3 নম্বর আয়াতে বলেন ওয়াল্লাযিনা তাখাযু মিন দুনিহি আউলিয়া মা নাবুদুহুম ইল্লা লিয়াকরিবুনা ইলাল্লাহি যুলফা 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনেক আউলিয়া ধরে অভিভাবক ধরে ওলি ধরে মুরব্বি ধরে কিসের জন্য ধরে মা না আবুদুহুম ইল্লা লিয়ুকাররিবুনা ইলাল্লাহি যুলফা এরা আল্লাহর সাথে তাকে কানেকশন করায় দিব আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে আল্লাহ পাক এটাকে মুশরিকের اخلاق মুশরিকের চরিত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কয় না আমি জিকির কর্ম আমার আল্লাহ এত দেশে ঘুরমু কেন সরাসরি আমার আল্লাহর দিকে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তখন ঘোষণা দিয়েছেন ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফাহ দুনিয়ার মানুষ সাক্ষী থাকো আমি আমার চেহারাকে আমার কলবকে মুতাওয়াজ্জা করে দিলাম ওই আল্লাহর দিকে সরাসরি যিনি ফাতার সামাওয়াতে ওয়ালার যিনি আসমান বানাইছেন জমিন বানাইছেন সমস্ত makhlukat বানাইছে সুবহানাল্লাহ তাহলে আল্লাহর দিকে সরাসরি কানেকশনের দোয়া এটা হলো কোরআনে কারিমের আয়াত বাংলাদেশে হইছে কি যায় নামাজ পাক করার দোয়া যায় নামাজের পাক করার দোয়া Hanafi mazhaber কোনো বইতে নাই কিন্তু বাংলাদেশে সব জায়গায় এটা দিয়ে নামাজ শুরু হয় আচ্ছা এরপরে আসেন নাওয়াইতওয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা আরবা খামসা সিত্তা সামানিয়া আছে না আচ্ছা এই যে নাওয়াইতওয়ান উসাল্লিয়া এটা Hanafi mazhaber কোন কিতাবে আছে Hanafi mazhaber কোন কিতাবে পাইছেন হেদায়াতে আছে সরে বেকায়া কুদুরি আরো যত Hanafi mazhaber kitab ache kono tate ache apnara paichen kina othos eta samaje kintu Hanafi mazhaber naam diye chole emon ki ei nawaitwan cholte giye ekamater jawab bondho hoye geche bangladesh e dekhben masjid gulote ekamater keu jawab dena tar pore apnar karon muazzin ekamot dicche ar musallira nawaitwan niye byasto ache আচ্ছা মুয়াজ্জিনের আকামত শেষ হইছে এরপরে তাকবীরে তাহারিমা বেঁধে ফেলছে তাকবীরে তাহারিমা ছুটে যাচ্ছে তাকবীরে উলা ছুটে যাচ্ছে কিন্তু মুসল্লি নামাইতোয়ান নিয়ে ব্যস্ত আছে এই রকম মুসল্লিও দেখছি দুই তিন বার তাকবীরে তাহারিমা বলে আল্লাহু আকবার বলার পরে কিছুক্ষণ পর আবার ছেড়ে দিয়েছে কি ভাইজান ছেড়ে দিলেন কেন কয় ভাই মাগরিবের নামাজ তো এখানে বলতে হবে নামাইতোয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা সালাসা কো আরবা বলি বলছি এজন্য ছেড়ে দিয়েছে মানে সালাসার জায়গা আরবা বলছে এজন্য নামাজে একবার তাকবীরে তাহরিমে বলি কিছুক্ষণ পর আবার ছাড়ে দিয়েছে তাহলে এই যে নামাইতোয়ানের চর্চা চলতেছে এটা কি Hanafi mazhabbe আছে আপনি যখন সমাজে কইবেন যে ভাই এটা কিন্তু নাই এটা দরকার নাই কারণ নিয়ত করতে হয় নিয়ত পড়া লাগে না কয় তো লা mazhabi আছে অতস যিনি নামাইতওয়ানের চর্চা করতেছেন নামাইতওয়ানের চাষ করতেছেন তিনি Hanafi mazhaber bahire kaj kortechen kintu tini ulta jokhon apni eta shoraite jaben tokhon koy to la mazhabi tahole ei nawaitwan nawaitwaner salasa arba khamsa ei jatiyo chorcha gulo kore apnar samaje Hanafi mazhaber bahire বিভিন্ন ধরনের আমল চলতেছে আপনারা যে এখন এই মাহফিলে আসছেন নিয়ত করে আসছেন কিনা নিয়ত করছেন অনেকে মনে নিয়ত করে না আজকে নিয়ত করছেন কিভাবে করছেন নাওয়াইতওয়ান আযহাবা ইলাল মাহফিল ফি রাজাফুর এইভাবে করেন নাই কিভাবে করছেন তাহলে নিয়ত বাদই তো আজকে মাহফিলে চলে আসে অতস আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন ইন্নামাল আমালু বিননিয়াত ওয়া ইন্নামা লিকুল্লি ইমরিম মা নাওয়া সমস্ত আমল নির্ভর করে নিয়তের উপরে তো নিয়তে করেন নাই ওয়াজ মাহফিলে আসে না তো কষ্ট করে সওয়াবও তো পাবেন না পাবেন নিয়ত করতে হয় নিয়ত পড়তে হয় না নিয়ত করতে হয় নিয়ত করে আসেন মাহফিলে নিয়ত পড়ে আসেন নাই কিন্তু এটা সমাজের অনেক মানুষ বোঝে না অনেক মানুষ মনে করে নিয়ত পড়া লাগে নিয়ত পড়া লাগে না নিয়ত করতে হয় আচ্ছা এর পরে ফরজ নামাজের সালাম ফিরাইছেন সালাম ফিরানোর পরে ইমাম সাহেব দর্শন সম্মিলিতভাবে মুনাজাত 
ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا في صندية اكزونير ایک رکت پائنا ہے دو رکت پائنا ہے تین رکت پائنا ہے تارا دارا ہے سے تا در نماز نشت ہوئے جات چھے امام شاہی بیر بنا جاتے ہو چھنا امام شاہی بیر اتو زور منا جات کچھ چھے سے پیسو نے لوگ دیر ایک رکت دو رکت تین رکت پائنا ہے اوئی مصبوک مسلی در نماز چھلا جات چھے اچھا ہنافی مزا بیر کونو کتابے کونو فیخر کتابے اے رکم آسے جے پروز نماز سلام پیران اور پورے لمبا ایک تا منازات ہو بے دعا ہو بے ایرکو ماں سے ایٹا ہنافی مذہب ہے نائن ایس جو نا ہنافی مذہب ہے انہیں ایک علماء اکرام ایٹا کے بیدات پتوا دی سے ہنافی مذہب ہے علماء رائے پتوا دی سے ایٹا بیدات اور تو سو شمازی ایٹا ہنافی نام سو لے ایبان یہ منازات نہ کوئی لے کوئی لا مذہبی اور تو سو زینی منازات کوئی تیسے انہی لا مذہبی انہی ہنافی مذہب ہے باہر ایر کس کوئی تیسے ہنافی مذہب ऐ बाबे सम्मिलित तो बाबे सब आये नहीं हैं अच्छा अकन बोलते बारम बोले मैं आने खराब कस कुछ नहीं क्या मैं तो बालों का जगह कुछ ये बालन बालों का जगह अल्लाह का से सामू अल्लाह का से दुआ करूं मेरे को क्या ना की आरोप दर में तो ना एक मुसल्ली चिट्टा अगर एक मुसल्ली कोई की आमी फरोस नमस पढ़े सी छोबारे लोग मना दत करेंगे कोई देखें आराप दर में तो ना आशी ये रखो तो खराब अल्लाह का से एक तो चाहे ना अल्लाह का से ना सलिया अल्लाह दिवो करने को अल्लाह का से सायो ना एक तो दुआओ फरना तब एक उन समाज से मानुष को जे अल्लाह का से सामो एक तो मना दत कर में इतना तो � प्रथम बालो जिनिशर उदाहरण दे, दुआ तो बालो जिनिश की बालन, जे कोनो जगह, जे कोनो समय दुआ को ले बालो, अच्छा मस्जिद ढूँका समय दुआ पड़ी हमरा पड़ी ना, मस्जिद के बेरोवा समय दुआ पड़ी, एक बार मस्जिद ढूँका समय आमे, एक बार ये अनेक खंड दारा है हाथ तुले, बिस्मिल्लाह वसलात � رب العالمین کی سکھنیر مدد مزید ڈک بو آمی اللہ ما جندگیر شمست گناہ گھتا ماب کرے داو اما رب با مرے ماب کرے داو اے اللہ کر شب مروب بیدر کے ماب کرے داو اللہ دنیا جو تو دن باسی دے کی امارے دونی ہی شب باسی رکھی یو کوکو نو گوری بنائیو نا شب دعا کو لیم کورے تار پر مزید ڈک سی بولن اے اے جو دعا کو لیم اتا کھونے اٹھے کہ بالو کس نا خراب کس शंद हुआ से कारण कोई जितने खराब भी की कुछ से हम ये दुआ ना कुछ से मिया खराब किसे कुछ से खराब कुछ से की खराब अमर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साबिरा जरा शोकले अल्लाह रब्बल अल्लामिन और ओली सिलेन खाली ओली ना ओलीर बाप जानना तर साथे बिगड़ पावाला रोली ओई सहबाई करा मेरा ओ जीवन अशुभ खबर मुझे दुखसे नरबाई रिसन कोनो दिन ऐ पद्धति ते दुआ करन नहीं इजन ना आमी जो दी कोरी इटा देखते जो तो हसना मने हो देखते जो तो सुंदर मने हो किन्तु इटा खराब कास इटा खराब कास अच्छा आरक्त बोले आमी टॉयलेट डुकते कैसे टॉयलेट कैसे ना अपना रा टॉयलेट द کہ لاغے بلو اشو پہ دعا پڑھا رہا تو شمائی آسے نا کی کی دعا پڑھا رہا اپنا رہا شونی اپنا تر دعا تا ما شاء اللہ دیکھیں ڈاکہ تے زیدہ رازا پورو تا ایک ہوئی دعا ایک ہوئی دعا اللہم انی اعوذو بی کے من الخبس والقبر اچھا ہمیں ٹوائلیٹے ڈک بو ایک ہوں ڈک تے گلم زوار پر ٹوائلیٹ شامنے ہمیں کیبلا مکی ہوئی دارا علم دارا ہمیں بلنم ناوائی تو آن أذهب إلى بيت الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبز والقبائس رب العالمين في سكن المدة تواليت دوكا أرجونا من نيات كلام رب العالمين أمر تواليت دوكا بير هوا شمستو كجكرام كأبني شهوس كوردن الله تواليت الزابط يو بيفاد أبد مصيبت تك أمر هفازت كورن आय अल्लाह टॉयलेट रिज़ो तो कोष्ट दायक बिषय है से शॉप किसी तक के आमा के सहज बाबे टॉयलेट करार तो फिक दें अल्लाह अमर ज़िंदगी के शॉप गुना का तमाप करे दें अल्लाह अमर टॉयलेट को मिल गया से आरोप बिषय बिषय बाराई करार तो फिक दें इवे भी दुआ करे तार फरे आमी डुकला स्वाभाविक ना गुना हो बो 
এই দোয়া দেখতে যত সুন্দর মনে হোক দেখতে যত ভালো মনে হোক আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জীবনে টয়লেট এতবার গেছেন বের হইছেন কিন্তু জীবনে কোনোদিন এই পদ্ধতিতে দোয়া করেন নাই এজন্য এটা খারাপ এজন্য ভালো জিনিস হোক হাসানা জিনিস দেখতে সুন্দর আমাদের দেশে কমিয়া এটা বেদাত মানলাম ঠিক আছে তবে এটা হাসানা হাসানা মানে কি সুন্দর তো বেদাত তো সুন্দর হবে সুন্দর না হলে কি বাজারে চলে নাকি বেজাল জিনিস দুই নম্বর জিনিস নকল জিনিস মূল জিনিসের থেকে সুন্দর হওয়া লাগে সুন্দর না হইলে ওটা সমাজে চলে না প্রত্যেকটা বেজাল জিনিস দেখবেন দুই নম্বর জিনিস দেখবেন মূল জিনিসের চাইতে সুন্দর মূল জিনিস বেশি সুন্দর থাকে না এক নম্বর জিনিস দুই নম্বর জিনিস দেখতে সুন্দর দেখা যায় এই জন্য বেদাত সবগুলোই সুন্দর সবগুলোই হাসানা কিন্তু হাসানা হইলেও আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন কুল্ল বেদাতিন দলালা হাসানা হইলেও দলালা সাইয়া হইলেও দলালা সব দলালা বেদাত আর কুল্ল দলালা তিন ফিন নার সব দলালা জাহান নামে যাবে আমাদের শায়খ এসে গেছেন আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না 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 আমি শোনা দিন এসেছি আচ্ছা এরপরে আরেকটা কথা বলি আচ্ছা আমরা এরপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের mohabbat এটা কি ভালো জিনিস না ভালো জিনিস না এটা ইমানের অংশ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে mohabbat করতে হবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের mohabbat ইমানের অংশ ইমানদার আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে mohabbat করবে না হয় তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ হবে না ঈমান থাকবে না তার কিন্তু mohabbater নাম দিয়ে যদি নিজে নিজে mohabbat বানাই তাহলে কি mohabbat হবে হবে mohabbat একটা ইবাদত এটা কেমনে করতে হবে এটা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন এখন দেখবেন আপনি যদি বালাগালুলা না পড়েন কয় দেখো রাসূলের दुश्मन আইছে রাসূলের মিলাদ পড়ে না রাসূলের mohabbat করে না আপনি যখন পড়বেন সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম সালামুনিয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম এটা কবিতা না দরুদ কেমনে বুঝলেন কবিতা এটার মধ্যে তো সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যতগুলো দরুদ শিখাইছেন প্রত্যেকটা দরুদ হাদিসের কিতাবে আছে কিন্তু এই রকম দরুদ নাই আছে না নাই এটা কবিতা আচ্ছা নবীর mohabbate ami darai gelam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullah alayka এরপরে আরো বিভিন্ন mohabbate কবিতা বলে বলে আমি পড়লাম এটা কি নবীর mohabbat দরুদ কেন দরুদ না আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এটা শেখান নাই সাহাবাই کرام শেখান নাই তারা পড়েন নাই তাহলে দরুদ একটা ইবাদত এটা কেউ বানাই বানাই দরুদ সালাম পড়তে পারে না আর আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন mohabbatটা যদি ঠিকমতো না হয় অবস্থা কেমন হয় আত্তাহিয়াতের মধ্যে বসছে শেষ বৈঠকে আমি কোন বৈঠকে শেষ বৈঠকে শেষ বৈঠকে বসার পরে আমি বললাম আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাত এর পরের বাক্যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সালাম দিতে হয় আমি তখন চিন্তা করলাম হায় রে আমার নবীকে সালাম দেব আমার নবীকে বসে বসে সালাম দেওয়াটা বড় বেয়াদবি আল্লাহর নবীর শানে এত বড় বেয়াদবি করা যাবে না সুতরাং বসে বসে আত্তাহিয়াতের মধ্যে সালাম দেওয়া যাবে না আমি এরপরে দাঁড়াই গেলাম দাঁড়াই বললাম আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্য ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নবীর mohabbat করলাম এরপর আবার বসলাম বসে পড়লাম আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহি লম এই দরুদ ওকে আমি বসে বসে পড়ে আমার নবীর mohabbat করতে হবে দাঁড়া দাঁড়াই পড়তে হবে কারণ বসে বসে দরুদ পড়লে আমার নবীর প্রতি অসম্মান হবে আমি আবার দাঁড়ালাম দাঁড়াই পড়লাম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ mohabbat করলাম তারপরে বসলাম বসে এর পরে পড়লাম আল্লাহুম্মা ইন্নী জালামতু নাফসি জুলমান কাসীরা মানে দুইবার উঠছি দুইবার বসছি তাসাহুদ শেষ করলাম সালাম ফিরাইলাম নামাজ হবে কিনা 
কেন হবে না হ্যাঁ কেন হবে না হ্যাঁ মিয়া নামাজ হবে না কেন কার উছিলে নামাজ পাইছো কার উছিলে সিন্নি খাইছো মোল্লা ছিল না সিন্নি খাইছো কার উছিলে তারই তো ছিল নাই কার উছিলে মিয়া নামাজ পাইছো নবী না হইলে নামাজ হইতো নাকি আমার নবীরে মোহব্বত করছি নামাজ হইব না কেন কম নামাজ হইব কেন হবে না নবীরে মোহব্বত করছি মিয়া मोहब्बत कर मोहम्मद मोल्ला मध्य नबीर सम्मान जाना दाड़ा दाड़े सालाम दीसि दाड़े दाड़े दरुद पढ़सी नाम सन्देह आज मुसल्लि श्रोता कयना हा नाम नाम अनुसरण मन गड़ा पद्धति मोहब्बत कर लेब्बत है ना से नबी सलाम के अवमान कर विशाल रमरमा व्यवसा सिर्कर विभिन्न रकम बेदात जर्जरित समाज प्रतिदिन नतून नतून बेदात आविष्कार है नतून नतून सरक आविष्कार है এবং যত নতুন সেরেক নতুন বেদাত আবিষ্কার করতে পারে তত বড় হুজুর তত বড় বক্তা তত বড় বিশাল আলেম প্রতিদিন নতুন নতুন এখন ফেসবুক বের হওয়ার কারণে নতুন নতুন ওয়াজ আসে ওই দিন এক ওয়াজ আসতে নতুন আসতে আজকে দুই তিন দিন আগে একটা আসছে কয় আল্লাহর একলি রাস্তা দিয়ে যাইতেছেন যাওয়ার সময় দেখে রাস্তার মধ্যে এলাকার লোকজন দাঁড়ায় রয়েছে দাঁড়ায় কয় হুজুর এই এলাকায় একটা সাপের অত্যাচারে আমরা বাঁচতেছি না সাপ এটা আমাদেরকে খালি কামড়ায় সাপে কি করে কামড়ায় হুজুরে কয় ঠিক আছে হুজুরে ওখানে রাস্তার উপরে দাঁড়ায় সাপের ডাক দিছে সাপ এদিকে আয় সাপ দৌড়ায় চলিয়ে আসে সাপ দৌড়ায় আসার পরে সাপের কইতেছে এই সাপ শোন তুই আমার কাছে মরিদ হই যা এবং আমি যে সবক দিমু এই সবক ঠিক মতো পালন করবি তোরে আমি খেলাফত দিমু সাপেরে খেলাফত দিব ফির সাহেবে আমার সবক পালন কর সাপে কয় ঠিক আছে হুজুর আপনার সবক আমি আজকে থেকে পালন করব আমি আমারে আপনি খেলাফত দিয়ে দিয়েন এরপরে সাপে আর ওই এলাকার মানুষের কামরায় না এক সময় এসে আরেক দিন হুজুর ওই রাস্তা দিয়ে যায় সাপ রাস্তার উপরে শুয়ে রয়েছে কয় কিরে সাপ কি অবস্থা কয় হুজুর সবক সব ঠিক মতো পালন করছে আমার খেলাফত দিয়ে দেন 
সাপ খেলা পাতার জন্য বসে রয়েছে হজরে কয় তোরে সাপ কামড়াইতে মানা করছি কিন্তু মানুষ যখন তোর সাথে একটু উল্টা পাল্টা করে তুই একটু গরম হই মানুষের ফোস করে তুই ভয় দেখাবি এটা তো তোরা মানা করে নেই এই ওয়াজ যিনি করছেন উনি অনেক দামি বক্তা এবং হেলিকপ্টারে উড়ে গিয়ে ওয়াজ করেন এরকম বড় মানের বক্তা সাপের মুরিদ বানাইছে আল্লাহর অলি আল্লাহর অলি সাপের মুরিদ বানাইছে সাপের খেলাপত দিছে তাহলে সাপ হয়েছে ফির সাপ ফির সাপ কারণ সাপের মুরিদ বানাই সাপের খেলাপত দিছে তাহলে দেখেন সাপ ফির হয় সাপেরও ফির বানায় তাহলে সাপ যদি ফির হয় ওই সমাজের ওই দেশের অবস্থা কি হবে সাপের ভির যেহেতু সাপের মুরিদ আছে তাহলে ফির সাপ रास्तार मध्य दाड़ी से কিন্তু আব্দুল কাদের জিলানি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে কত বড় সাহস নাম জিজ্ঞাসা তোমার নাম কি আচ্ছা এরপরে কয় আমি গাউসে ফাক আনা মালাকুল মাহত আজরাইল আমি মালাকুল মাহত আজরাইল আমার দেখলে সবাই ডরায় আচ্ছা ঠিক আছে আব্দুল কাদের জিল্লানি রহমতুল্লাহ জিজ্ঞেস করতে এই তোমার হাতের মধ্যে কি হাতের মধ্যে এগারোটা রু এগারোটা দেখেন যে আর কোন কাম গরজ নাই আজরাইলের মালা কলমত রু এগুলো লই রাস্তা রাস্তায় ঘুরে এগারোটা রু লই রাস্তা রাস্তায় ঘুরতেছে গাউসে বাকের সাথে দেখা আচ্ছা গাউসে বাকে কয় কয়ে এগারোটা রু আমারে দিয়ে দে কয় না দেওয়া যাবে না এটা আমার মালিকের কাছে নেওয়া লাগব তো মালিকের কাছে নিজ মালিকের সাথে আমি বোঝাপড়া করবো তুই আমার দিয়ে যা কয় দে না এরপরে মালাকুল মাও দিছে দৌড় দৌড় দেওয়ার পরে গাউসে ফাঁকো দৌড়ায় সুটছে পিছনে দিই কিছু দূর যাই মালাকুল মত পড়ে গেছে রাস্তার মধ্যে কয় আল্লাহ আমি আজরাইল আমার উপরে আবার কোন আজরাইল আল্লাহ কয় তাড়াতাড়ি আমার গাউসে ফাঁকের এগারোটা রু সব দিয়া দে जीवनेल्लादेश बड़ बड़ बक्तारा जतियों बोझा जाएदिन सर के चाष है प्रत्येक हजुर निजे निजस्व किस जिकिर बनाएरिकार जिकिर जिकिर तो जान ना कि देखें फेसबुके इंटरनेट प्रतिदिन नतून नतून जिकिर आसे लाभानी जिकिर তারপরে কোদালি জিকির কুঠারি জিকির শীতকালীন জিকির গরমকালীন জিকির কত রকমের জিকির যে আবিষ্কার হয়েছে এবং একজন একজনের জিকির এখন প্রতিদিন দেখি যে ফেসবুকে আসে স্টেজের মধ্যে কতগুলো পাগল লই বসে ডানে বামে একজন এমন এমন করে একজন এমন করে একজন দৌড়াই আসে হুজুরের গলা ধরে একজন মাইক লই দৌড় দেয় একজন আর তো কোনো শরম নাই আল্লাহ পাগল হয়ে গেছে আস্তা করে আর যিনি জিকির পরিচালনা করেন উনি কিছু শেয়ার কয় কিছু কবিতা কয় আর সবগুলোর মধ্যে আসকে জ্বালাই দে পাগলামি জ্বালাই দে হ্যাঁ ওই কবিতা কয় গান কয় আর সবাই আসকে জলি উঠে একটা এদিকে দৌড় দে একটা এদিকে দৌড় দে আবার জিকিরের চারটা স্তর আছে চারটা স্তর জিকিরের স্তর কয়টা বাংলাদেশি জিকিরের চারটা স্তর প্রথমে যখন আপনি এই স্কুলে ভর্তি হইবেন প্রথম যখন শুরু করবেন তখন থাকবেন আপনি প্রথম স্তর শরীয়তের মধ্যে থাকবেন 
তখন আপনার জিকির হইব দশ লতিফার জিকির তখন আপনি জিকির করবেন কেমনে এদিক থেকে টান দিয়ে পিছনে যাবেন পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে কলবের মধ্যে জিকির করবেন এটা হলো এক নম্বর স্তরের জিকির আপনি এখনো লো লেভেলে আছেন নিচে আছেন কিছুদিন পরে আপনি দ্বিতীয় স্তরে উঠে যাবেন আপনার প্রমোশন হয়ে গেছে ওই ওই তালার নাম কি শরীয়তের পরে কি बनाबी कर पागल रे कि कहे মানে পাগলের বোঝানোর জন্য যা দরকার জাতির যে অবস্থা তাদেরকে বোঝানোর জন্য মানে জাতি তো দলিলও বোঝে না খালি ইল্লাল্লাহ শব্দ দেখছে কয় দেখো কোরআনে ইল্লাল্লাহ আছে বোঝানো হচ্ছে যে এভাবে ইল্লাল্লাহ করা যাবে আচ্ছা এরপর আপনি দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করে তিন নম্বর স্তরে উঠে গেছেন তিন নম্বর স্তরের নাম কি তরিকত তরিকতে উঠছেন তিন নম্বর স্তরে এবার এটারে অর্ধেক করা লাগবে আপনি এখন আর ইল্লাল্লাহ করা লাগবে না এর অর্ধেক ইল্লা বাদ দিয়ে দিবেন শুধু আল্লাহ 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 এরকম করবেন এটা হলো তৃতীয় স্তরে এবার আপনি চতুর্থ স্তরে উঠে গেছেন একবার হাই লেভেলে এটা হলো হাকিকত হাকিকতে উঠে গেছেন হাকিকতে উঠার পরে এবার আর আপনার নামাজ তামাজ নামাজও লাগবে না কিছু লাগবে না এবার উদ্বন্দে গিয়ে রাত দরকার নেই এবার কি করবেন জিকির আল্লাহকে অর্ধেক করে ফেলবেন আল্লাহর অর্ধেক হয়ে যাবে অর্ধেক কি হো হা হো হা হো হা হো হা হু হার জিকির আছে বাংলাদেশে দেখছেন না একেবারে লাস্ট মুহূর্তে এরপরে আপনার তপকা আরো উপরে উঠে গেছে না এবার জিকির হইল যখন হুজুর জিকির করা শুরু করব আল্লাহ রেসকে এমন পাগল হয়ে যাবেন দৌড়াই আসি স্টেজে উঠে যাবেন এক দৌড় এদিকে দিবেন এক দৌড় এদিকে দিবেন মাঝে মাঝে বাস দড়ি দড়ি উপরের দিকে উঠে যাবেন মাঝে মাঝে এদিকে যাবেন ওইদিকে যাবেন এখন আপনি একবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে গেছেন খেলাফত পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছেন আবার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এটা দেখলে বোঝা যাবে আপনি আল্লাহর আসে কিন্তু ওই আল্লাহর পাগলদেরকে আমি বলি আমার ভাইয়েরা আল্লাহর পাগলেরা আপনি সুন্দর মতে বাস ধরে ধরে উপরে উঠছেন স্টেজে উঠছেন হুজুরের গলা ধরছেন হুজুরের মাইক নিয়ে ধর দিছেন এত কিছু করলেন কিন্তু স্টেজের ভিতরে প্যান্ডেলের ভিতরে কারেন্টের তারও আছে আপনি একটা তার ধরে ঝুলেন না কেন আপনি যেহেতু পাগল কিছু বুঝতেছেন না তা আপনি তার ধরে ধরে ঝুলেন তার ধরে ঝুলতে দেখছেন আবার স্টেজের আশেপাশে অনেক মান্দার গাছও আছে আপনি সুন্দর বাসার মধ্যে উঠে গেছেন আপনি একটা মান্দার গাছে উঠে যান আমরা বুঝব যে আপনি আল্লাহ রেসকে এমন পাগল হয়েছেন কোনটা মান্দার গাছ কোনটা কি গাছ আপনি সেটাও বুঝেন না তাহলে বোঝা যায় আপনি জাতে মাতাল তাহলে ঠিক আপনি বুঝে শুনি কারবার করতেছেন আপনি কোনটা ভালো বাস কোনটা মান্দার গাছ এটা ছিলেন কোনটা কারেন্টের তার কোনটা রশি কোনটা সুতা এটাও ছিলেন আপনি বলেও কারণটা তার ধরেন না ধরেন কোনগুলা যেগুলো ধরলে অসুবিধা নাই তাহলে এই জাতীয় যত জিকিরের নমুনা আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাহাবাই কেরাম এই জিকির করছেন করেন নাই এই জন্য আমার সম্মানিত যুবক ভাইয়েরা যুবক ভাইয়েরা এই সমাজ সংস্কার করতে হবে এই সমাজ থেকে সেরেক দূর করতে হবে এই সমাজ থেকে সমস্ত বেদাত দূর করতে হবে এবং এই সেরেক বেদাত দূরীকরণে এই সমাজের সংস্কারের ক্ষেত্রে যুব সমাজের ভূমিকাটাই হলো সবচেয়ে বেশি কারণ মুরব্বীদেরকে দিয়ে আর কাজ হবে না মুরব্বীদেরকে আল্লাহর কাছে চোখের পানি বলে একটা দোয়া করবেন 
যে আল্লাহ যে শারীরিক ভাবে কিছু করতে পারতেছি না তবে আল্লাহ আমাদের যুবকেরা আমাদের ছেলেরা আমাদের নাতিরা সহযোগিতা করেন এদের উপর রহম করেন আপনারা শুধু দোয়া করবেন আর যুবকেরা প্রথমে নিজেকে গড়তে হবে তার সাথে সাথে সমাজ সংস্কারের জন্য দাওয়াত দিতে হবে দাওয়াতের কাজ করতে হবে নিজে আবার গটলাম না নিজের কোনো জান্নাতে যাওয়ার খবর নাই মানুষের বাঁচাইতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম এই কাজও করা যাবে না যুবকদেরকে আগে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাইতে হবে এজন্য নিজে কিছু পড়ালেখা করতে হবে অনেক যুবক ভাই কোনো লেখাপড়া করে না দিন সম্পর্কে জানে না জানা বোঝার চেষ্টা করে না এজন্য নিজেরা লেখাপড়া করতে হবে ইমার এলেম লাগবে সমস্ত জিনিসের আমলের এলেম লাগবে ইসলামটা এলেম ছাড়া হয় না জাহালত দিয়ে ইসলাম হয় না এই জন্য দেখবেন অনেক বড় জ্ঞানী কিন্তু সেরেক বুঝে না মানে তার ভিতরে দুনিয়া জ্ঞান ঢুকছে কিন্তু এলেম ঢুকে নাই আল্লাহর ভয় নাই আল্লাহর ভয় যত বেশি ঢুকবে আল্লাহ সুবহানাতালা ফোরকান দাম করবেন আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমে ওয়াদা করেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু ইন তাত্তাকুল্লাহ ইয়াজআল লাকুম ফোরকানা হে ইমানদার গণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে যদি ভয় করো তাকওয়া অর্জন করো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ফোরকান দান করবেন ফোরকানটা হলো হক আর বাতিল চিনবেন কোনটা নূর কোনটা জুলুমাত কোনটা শিরক কোনটা তাওহীদ কোনটা বেদাত কোনটা সুন্নাত এটা চিনতে পারবেন এটা চিনার জন্য আল্লাহর রহমত লাগবে কারণ অনেক বড় আলেম কোনটা শিরক কোনটা তাওহীদ চিনে না কোনটা শিরক কোনটা তাওহীদ চিনে না কোনটা সুন্নাত কোনটা বেদাত চিনে না দেখবেন সমাজে অনেক বড় বড় আলেম আছে বড় আলেম আছে কোনটা বেদাত কোনটা সুন্নাত এটা চিনে না আবার দেখবেন একজন সাধারণ মানুষ বেশি লেখাপড়া জানে না কিন্তু তিনি বুঝে গেছেন তিনি জানতে পারেন যে এটা সুন্নাত এটা বেদাত এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় দান এজন্য আল্লাহকে ভয় করে হক অনুসন্ধান করতে হবে হক বুঝতে হবে জানার চেষ্টা করতে হবে আপনি কারো কথা ধরে কারো কিছু শুনে বসে থাকা যাবে না কারণ ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন যেই ফকিহের যেই ইমামের যেই মুফতি সাহেবের ঘরে আটা নাই ওই মুফতি সাহেবের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করিও না কেন কারণ ওই মুফতি সাহেবের কাছে যখন আপনি ফতোয়া জিজ্ঞেস করতে যাবেন তখন তিনি তার বাসায় এখন চাউল নাই আটা নাই বাজার নাই উনি চিন্তা করবেন এখন ওনার সবচেয়ে বড় দরকার বাসা বাজার নিতে হবে তো বাজার নিতে হলে কি করতে হবে আপনার পকেট থেকে কিছু টাকা বাইর করতে হবে উনি মাসালাটা এমন ভাবে দিবেন যাতে আপনার পকেট থেকে কিছু টাকা বাইর হয় তাহলে সঠিক উত্তর সঠিক মাসালা আপনি সেখানে পাবেন না এই জন্য আমার ভাইরা যখন দেখবেন কেউ বাধা দিচ্ছে তখন আপনি এখানে একটু চিন্তা করবেন একটু বিবেক খাটাবেন যে এই বাধাটাই কথাটা বলার কারণ কি এটার পিছনে নিশ্চয় ওনার কোন স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটতেছে এই জন্যই বলতেছে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি কিছুদিন আগে আমাদের টঙ্গির ময়দানে ইন্ডিয়া থেকে এক বিরাট হুজুর আসতেন আসতেন না কি বলেন আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ওনার সাথে একটু মনোজাত করার জন্য টঙ্গির ময়দানে যাইতেন যাইতেন না ওনার নাম কি এই তো সবাই জানে দেখি হ্যাঁ বিরাট আল্লামা বিরাট বুজুর্গ আল্লাহর অলি ইন্ডিয়া থেকে আসতো আর আমরা সবাই মিলে মোনাজাত করতে চাইতাম ওনার সাথে এখন শুনি হঠাৎ করে যে উনি মোরতাদ উনি নাস্তি উনি ইহুদিরদের দালাল উনি খ্রিস্টানের দালাল তো ভালো কথা উনি কি হঠাৎ করে হয়েছে এটা উনি যে কারণে উনি নাস্তিক হয়েছে মোরতাদ হয়েছে ইহুদির দালাল হয়েছে খ্রিস্টানের দালাল হয়েছে এই জিনিসগুলো তো উনি হঠাৎ করে এখন লেখে নাই এগুলো তো আরো দশ বছর বারো বছর পনেরো বছর আগ থেকে উনি লেখে আসছে তো এতদিন উনি এগুলা কারণে মোরতাদ হয় নাই আল্লাহ অলি ছিলেন হঠাৎ করে উনি এখন নাস্তিক হয়ে গেছে মোরতাদ হয়ে গেছে খারাপ হয়ে গেছে তো এই খারাপ লোকটারে বাংলাদেশে আনি মোনাজাত করাইলেন কেন আমাদের মোনাজাতটা কই গেছে কারণ একটা ভালো মানুষের সাথে মোনাজাত না করি একটা খারাপ লোকের সাথে মোনাজাত করাইছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের তাহলে আমাদের মোনাজাতের অবস্থা কি হয়েছে 
তাহলে বোঝা যায় যে কারো সাথে যখন আমার মতের ঘর মিল হয় কোন এক জায়গায় সমস্যা হয় তখন সে খারাপ হয়ে যায় আবার যখন মতের মিল থাকে তখন খারাপ হইলে উনি আল্লাহর অলি এই মানুষগুলো যে মানুষগুলো এখন ওনারা ইহুদের দালাল খ্রিস্টানের দালাল বলতেছেন ওনারা কিছুদিন আগে বলতেন ওই জাকির নায়ক ডাক্তার জাকির নায়ক হাফেজাহুল্লাহ উনি ইহুদের দালাল খ্রিস্টানের দালাল উনি এই করছে উনি ওই করছে কত রকমের কথা যে ওয়াজ মাহফিলে শুনছি এবং জাকির নায়কের সমালোচনার জন্য বাংলাদেশে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে কারণ এক একটা মাহফিল করতে কত টাকা খরচ হয় বাংলাদেশে হাজার হাজার মাহফিল হয়েছে খালি জাকির নায়কের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে খালি ওনার বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য তাহলে ওই মানুষটাকে যারা বলছে যে উনি ইহুদের দালাল খ্রিস্টানের দালাল এই করছে সে করছে সেম এখন আবার ওই মানুষগুলো আবার বলতেছে যে সাদ সাহেব এটা ওইটা এটা সেই তাহলে বোঝা গেল এই মানুষগুলোর অভ্যাস তাদের সাথে কারো যদি কথার গর মিল হয় কোনো জায়গায় না মিলে স্বার্থে না মিলে কিছুতে না মিলে সাথে সাথে তারা ওই মানুষটাকে ইহুদের দালাল বানায় খ্রিস্টানের দালাল বানায় এটা সিরিয়া চরিত অভ্যাস এই জিনিসটা এখন একেবারে স্পষ্ট আমাদের সামনে এই জন্য আমার সম্মানিত ভাইয়েরা এবং বোনেরা এবং এই সমাজের যুব সমাজ আমি আর আলোচনা দীর্ঘায়িত করবো না আমরা বেশি রাত আলোচনা করব না আমাদের সম্মানিত প্রধান মেহমান চলে আসছেন তো আমি সামান্য দুই একটি কথাবার্তা বললাম আমাদের যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে যে আমাদের এই সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করার জন্য আমাদের এই সমাজে তাহিদের আলো জ্বালানোর জন্য সুন্নতের আলো জ্বালানোর জন্য যার পক্ষে যতটুকু সামর্থ্য আছে কেউ অর্থ দিয়ে কেউ শারীরিকভাবে তরুণ যুবকদের উদ্যোগে একটা ইসলামিক মানে প্রাথমিক লেভেলে ইসলামিক স্কুল যেটা মাদ্রাসা সরকারি সিলেবাস এবং ইসলামী আকিদ এমন হাজের সমন্বয়ে একটা স্কুল এখানে ঢুকে যাচ্ছে এটার জন্য আসলে এই অনুদান চারজন চার কোনায় আছেন এটা প্রস্তাবিত মানে যেটা প্রাথমিক পর্যন্ত শুরু হবে যেটা সরকার কালেকশন হ্যাঁ হ্যাঁ গভর্নমেন্ট সিলেবাস প্লাস আলাদাভাবে ইসলামিক সিলেবাস অ্যাড করা হবে যেটা ইংরেজি বাংলা সমন্বয় আলহামদুলিল্লাহ তো যে কথাটা আমি বলতেছিলাম যে এই এলাকার যুব সমাজ এবং শুধু এই এলাকার না সারা বাংলার যুব সমাজকে এই দাওয়াতে এই আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের যে আন্দোলন এটা মিটিং মিছিলের আন্দোলন না এটা কোনো সশস্ত্র আন্দোলন না এটা কোনো উগ্রবাদী আন্দোলন না এটা হইল দাওয়াতের মাধ্যমে আন্দোলন দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে আন্দোলন মানুষের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তনের মাধ্যমে আন্দোলন এলেমের মাধ্যমে আন্দোলন জ্ঞানের আন্দোলন এলমের আন্দোলন এটা এই আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা এই দেশের মানুষকে বুঝাই দিব যে কোনটা সেরেক কোনটা তাওহিদ কোনটা সুন্নত কোনটা বেদাত এই মানুষের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ থেকে আমরা সেরেক দূর করতে চাই বেদাত দূর করতে চাই এই আন্দোলনের সাথে সকল যুব সমাজ আপনার এগিয়ে আসতে হবে এগিয়ে এসে যেখানে যে ধরনের সহযোগিতা দরকার সেখানে সেই ধরনের সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং বিশেষ করে এই যে আমরা আজকে এখানে যে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করলাম এটাও সেই আন্দোলনের সেই দাওয়াত ও তাবলিগের এই একটা অংশ এরকম ওয়াজ মাহফিলের ব্যবস্থা করা মাঝে মাঝে বিভিন্ন সেমিনারের ব্যবস্থা করা বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন জায়গায় মসজিদে মসজিদ ভিত্তিক তাফসিরের ব্যবস্থা করা আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা করা বিভিন্ন মাধ্যমে সমাজ থেকে এই অন্ধকারগুলো সেরেক বেদাতগুলো দূর করার জন্য আমাদেরকে ভূমিকা পালন করতে হবে আল্লাহ পাকে আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সম্মানিত বাইরা এই এলাকার যুব সমাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখানে একটি আপনার ইসলামিক স্কুল করা হবে সে এই রাজাপুরে এখানে সরকারি সিলেবাস পাশাপাশি ইসলামী আকিদা বিশুদ্ধ আকিদা আকিদাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি আমাদের শাইখ ইনশাল্লাহ আলোচনা করবেন আকিদার উপরে তা আজকে আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আকিদা আমলের সমস্যা না আমলের যে সমস্যা ওগুলো দূর হয়ে যাবে যদি আকিদা ঠিক হয় আকিদা বিশুদ্ধ হইলে আমল অটোমেটিক বিশুদ্ধ হয়ে যায় কিন্তু আমাদের দেশে মারামারিটা শুধু আমল লই দেখবেন যে হাত কোথায় বেন বইটা লই মারামারি হয় আমি জোর করব না আস্তে করবো এটা লোক মারামারি হয় কিন্তু আকিদা নিয়ে ইমান নিয়ে মারামারি হয় না কারণ ইমানের তো খবরে নাই ইমান আছে কি না সেই খবরে নাই আকিদার খবর নাই আগে জরুরি আকিদা তারপরে আমল আকিদা ঠিক হইলে আমল অটোমেটিক মারে দায়িত্ব দিছে
মা বলতেছে বাবা শোন টয়লেট এমন এক জিনিস এটা যখন প্রয়োজন দেখা দিবে মায়ও বলা লাগবে না তোর বাবাও বলা লাগবে না তোর টয়লেটে তোর টানি তুলে ফেলবো এবং রাত্রে জিন বুথ ছোট ডাকা কিছুর ভয় পাবি না তুই দেখবি যে নিজে নিজে দৌড় মারবি আগে তো টয়লেট ঘরে ছিল না ঘরে ছিল না বাইরে ছিল দেখতে যে রাতের বারোটা টয়লেটের দরকার হয়েছে বাচ্চা অন্য সময় জিনের বয়ে ভূতের বয়ে ঘরের বাইরে টয়লেটের যখন প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে নিজে নিজে দৌড় দিছে তাহলে এটা এমন এক জিনিস সেই জিনিস এটা জাগাই দে আকিদা এমন এক জিনিস ইমান এমন এক জিনিস ইমানেই ইমানেই তার বাধ্য করে আমলের প্রতি ইমান যদি ভিতরে থাকে ফজরের আজান শুনলে সে ঘুমে দেখতে পারবে না ইমানেই টানি তুলে ফেলবো বিশুদ্ধ করা জরুরি আলহামদুলিল্লাহ আকিদা বিশুদ্ধ হইতে হলে বিশুদ্ধ আকিদার দায় তৈরি করতে হবে দায় তৈরি করার জন্য করার জন্য ইসলামিক স্কুল লাগবে মাদ্রাসা লাগবে দিনই প্রতিষ্ঠান লাগবে যেখানে আকিদা বিশুদ্ধ করা হবে আমাদের বড় সমস্যা বর্তমানে আকিদা বিশুদ্ধ নেই আকিদা গন্ডগোল আকিদা বিশুদ্ধ হইলে বাকি সব অটোমেটিক বিশুদ্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আলহামদুলিল্লাহ এই স্কুলে আপনার শুরু করার এলাকার যুব সমাজ প্রস্তাব করেছেন এবং তারা নিয়োগ করেছেন এইভাবে করবেন ইনশাআল্লাহ তো আপনাদের সবার সহযোগিতা দরকার কারণ আপনারা সবাই এই দাওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করবেন অবশ্যই ইনশাআল্লাহ তা আমাদের চার কোনা ভাইয়েরা আছেন আপনাদের কাছে এখন যাবেন আপনারা যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকু সহযোগিতা করেন মানে আজকে প্রথম আপনাদের সহযোগিতার মাধ্যমেই এই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হইল এই প্রতিষ্ঠান যতদিন চলবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে যত দিনের দায় তৈরি হবে যত ছাত্র আকিদা বিশুদ্ধ হয়ে বের হবে কে আমত পর্যন্ত এটা আপনার সদাকায় জারিয়া হিসেবে চলতে থাকবে এই জন্য আজকে প্রথম এই উদ্বোধনী আজকে এই শুরুতেই আপনারাই হলেন এটা প্রথম প্রতিষ্ঠাতা আজ থেকে একশো বছর পরে আমরা আজকের মাহাপিলে যারা আসছি বাইরা যান এখানে যারা আছেন দায়িত্বে আছেন তারা যান আজ থেকে একশো বছর পরে এই রাজাপুর গ্রামে আমরা আজকের মাহাপিলে যারা আসছি একজনও থাকবো না থাকবেন একশো বছর পরে কে কে থাকবেন দেখি একজনও থাকবো না সবাই চলে যাব কিন্তু ইনশাল্লাহ এই যে প্রতিষ্ঠান হবে প্রতিষ্ঠান কিন্তু একশো বছর পরেও থাকবো এবং ইনশাল্লাহ যুগে যুগে এখান থেকে দিনের দায় তৈরি হবে যারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তারা নিজেদের আকিদা যেমন বিশুদ্ধ করবে আকিদা আছে সেগুলো বিশুদ্ধ করবে এর মাধ্যমে যত সাওয়াব হবে যত পজিট হবে আমরা কবরে বসে বসে আমাদের অ্যাকাউন্টে যোগ হতে থাকবে সুবাহ এই জন্য কবরে বসে বসে অ্যাকাউন্টে যোগ করার জন্য আল্লাহ পাক আমাদের যাদেরকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন সেই সামর্থ্যের আলোকে আমরা চেষ্টা করব সবাই সহযোগিতা করা